है प्रकाश प्रकाश मेरे घर में कैसे आया प्रकाश ए नेहा बच रही थी ना मुझसे चल अब तेरी अक्कर ठिकाने लगा था नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर के नए अध्याय शातर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस श्रृंखला में हम ऐसे कुख्यात अपराधियों की बात करेंगे जिनके दिमाग के काम करने का तरीका देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी कि इंसानी दिमाग किस तरह से आपको अचंभित करने की क्षमता रखता है पावर इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है लेकिन क्या पावर किसी का सगा होता है जवाब है नहीं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भस्मासुर आप सभी जानते हैं कि भस्मासुर यदि किसी के सर पर हाथ रख देता था तो वो भस्म हो जाता था हुआ क्या एक दिन उसके ही पावर ने उसे ही भस्म कर दिया क्यों ले गया है मेरे को यहां पे? क्या किया मैंने तेरे को बोली थी ना मैं न? मेरे बेटे से लगन लगा ले लेकिन तेरे को तो बहुत चर्बी चढ़ी है ना क्या बोली मेरे को कि तेरा बेटा हैवान है मैं उसके साथ शादी नहीं करेगी हैवान दिखता है तेरे को ये हा? सुन इसको अंदर ले जा वैसे मजे करना इसके साथ उसके बाद मैं काम पे रख लेगी इसको छाड़ू पोछे के लिए चल तुम लोग ने जब मेरे साथ किया है ना किस्मत भी भाई तुम लोगों के साथ करेगी खत्म हो जाएगा पर परिवार हाय है मेरी हाय मंजिरी हाँ आई सर गने का है पता नहीं तेरे को कभी कुछ पता होता भी है हा? बाबन पता कर गने का है वरना सुबह शहर मेरे को उसके बिना ही जाना पड़ेगा जी आई सर चल चल पे क्यों लाए मेरे को गलती हो गई गणेश जी माफ कर दो अभी तुम आजाद हो भागो माला मायती है जैसे ही मैं भागना शुरू करूंगा तुम लोग मुझे पीठ पर गोली मारो हमारे हाथ में हथियार दिख रहे दिख रहे क्या पीठ पे गोली नहीं मारते हम लोग अब विचार बदले उसके पहले निकल निकल गने फोन का उचलत नहीं है लगता है इसके बिना ही नासिक जाना पड़ेगा बाबन चल कहा था ना पीठ पे गोली नहीं मारेंगे मंडाउ लोकल पुलिस को बता दो कि एनकाउंटर हो गया सर चल चल अंगूठा लगा 
मैं इस कागज पे अंगूठा नहीं लगाऊंगा क्या अंगूठा नहीं लगाएगा ना अंगूठा अंगूठा नहीं लगाएगा चल चल अंगूठा लगा हे गे हो रहे हैं हाँ चेक किया मैंने चलो कुछ तो अच्छा काम किया मेरे नवरे ने हे लाओ ना रे अंगूठा काय को मेरे इतना टाइम खोटी कर रहा है मैं उठा नहीं लगाऊंगा मैं मैं उठा नहीं लगाऊंगा अरे क्या मैं उठा नहीं लगाऊंगा मैं उठा नहीं लगाऊंगा मैं उठा नहीं लगाऊंगा मैं उठा नहीं लगाऊंगा अब दे इसको अब लगाएगा अंगूठा चल बारा जी आई साहब हम्म आइजेब तो इंस्पेक्टर देशमुख आ बाइको ने मारा तोड़ रहा है यार सर आई से वो गणेश उसका एनकाउंटर हुआ है मुंबई से कोई टीम आई है क्यों बैंक रॉबरी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका इस केस से क्या लेना देना वो लोग बस कोई ना कोई बहाना लेके आते हैं ताकि सब कुछ लीगल लगे और हेड क्वार्टर ने भी उन्हें अचानक भेजा तो मैं भी कुछ कर नहीं पाया और आज सुबह हमें पता चला कि जंगल के पास गणेश की लाश पड़ी है गणेश भाई सर मुझे माफ कर दीजिए आई गने गया तो क्या हुआ मैं हूं ना मैं उसकी जगह संभालूंगा मैं वो सब कुछ करूंगा जो गणे करता था बल्कि उससे भी अच्छा करूंगा आई मेरा गने चला गया पक्का पक्का किसी ने उसकी पुलिस को चुगली की है हे, इकड़े। मैंने तेरे को पूछा था ना कल गने के इधर है आपको पता है ना वो मुझे कभी बता के नहीं जाता था बाइक को है ना था जी तो तेरा पति किधर जाता है क्या करता है ये सब पता लगाना है तेरी जिम्मेदारी थी ना हाँ बाबा पता लगा उस गद्दार का वो गद्दार चाहे मेरे परिवार का कोई क्यों ना हो लेकिन मेरे को वो चाहिए मैं खुद उस कतार से बात करेगी लेकिन जब तक मेरे बेटे का कातिल मुझे मिल नहीं जाता ना मैं चुप नहीं बैठेगी सर ये रही आई साहब की पूरी फाइलें 
जो हमारे पास है ढूंढो स्टोर रूम में बाथरूम में और भी फाइल्स मिलेंगी एक बात तो क्लियर है तुम्हें या तुम्हारी टीम को इन केसेस की कुछ पड़ी नहीं है तीस से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और एक भी केस में कोई हलचल नहीं ढूल तो देखो इन पर सर हमने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन कोई सबूत नहीं मिले थे कहाँ से मिलेगा सबूत सबके सब आई साहब के साथ मिले हुए सर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास कौन कितने पानी में है सब जानता हूं मैं देखिए सर यहाँ रहना तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है आपको शायद मालूम नहीं सर वो कितनी खतरनाक औरत है कुछ साल पहले कॉन्स्टेबल ने प्रकाश को ड्रिंक एंड ड्राइव केस पे पकड़ा था दूसरे दिन उस कॉन्स्टेबल की लाश मिली थी सर कूड़ेदान में यहाँ के हर पोलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है सर आप तो हेडक्वार्टर से है इसलिए सेफ है लेकिन हम नहीं मैं तो अपना ट्रांसफर भी नहीं करवा सकता यहाँ से अगर इस केस में मदद नहीं की ना ट्रांसफर मैं करवा दूंगा गढ़ देशमुख अगर चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे मुझे सारी अंदर की खबरें चाहिए हमारी मदद करोगे तो एटलीस्ट एक काम तो सही करोगे अरे ये देखो आई साहब की इन लीगल धंधों की लिस्ट है देखो मेरे साथ तो साक्षात हुआ था मेरी जमीन जबरदस्ती हड़प ली इन लोगों ने हाँ और मेरा घर और दुकान दोनों हड़प ली है अरे मैं रास्ते पर आ गया हूँ ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले मुंबई से आ गए और इन सब बातों का खुलासा हुआ अब ऐसा लगता है कि इस औरत के जुर्म से हमें मुक्ति मिलेगी लेकिन जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है वो साहसी रिपोर्टर है कौन हाँ बोला साटम से बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जादव अब जैसे जैसे तू तो आर्टिकल लिखेगा वैसे वैसे तेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे थैंक यू अरुण अरुण ये सब क्या है ऐसा क्यों किया तुमने तुम्हें दशक में रहना है कि नहीं या तुम टेंशन मत लो रिलैक्स बैठो देखो मीनाप ज्यादा टेंशन तुम्हारी सेहत के लिए हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है मुंबई से जो टीम आई है ना वो वो आई साहेब को सबक सिखाने के लिए आई है गणेश का काम तो हो गया बाकी लोगों की बारी है इसीलिए तो मैंने आर्टिकल लिखा है तुम्हें क्या लगता है आई साहब ये सब सुन के लेके हाँ और फिर भी तुमने साटम से भी डील कर ली मीना मुझे पता है बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसका खाना दवाइया मेडिकल स्कूल सबका खर्चा होने वाला है ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ सब कुछ ठीक होगा भगवान करे ऐसा ही कौन है ये दो कौड़ी का रिपोर्ट है हिम्मत कैसे उसके मेरे बारे में छापने की आई सूरज उसको सबक सिखा देगा क्यों सूरज हो प्रकाश दादा लाश लाश पाइचे माला ठीक है आई हम उसका काम तमाम कर देंगे ए, गोल बच्चन बंद कर अगर तमाम ही करना होता ना तो अब तक कर चुके होते तुम्हारी बदले अगर मेरा गनिया जिंदा होता ना तो कब का उसको ठोक चुका रहता यही फर्क है तुम लोगों में और मेरे गनिया में बन चाहिए मेरे को अब वही उस रिपोर्टर को ठिकाने लगाएगा चल बारा चल 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 भाग देशमुख का है वो तेरे मुंबई के हिरोलो हा हीरो फाइल में क्या ढूंढ रहा है रे ये देख इधर खड़ी है मैं तेरे सामने सबकी आई साहब इधर खड़ी है हिम्मत है ना तो ठोक अब भी ठोक और ये देख पूरा परिवार लेकर आई मैं ये प्रकाश सूरज मेरा पति उसका भाई विठल पूरे परिवार को लेकर आई सबकी तू छुप छुप कर किसी को मार ना सके साले नामर्द 
हिम्मत है ना तो अब भी इसी वक्त ठोक मेरे को सबके सामने ठोक के दिखा अच्छा परब ये गोलियां जो हमें मिलती है ना ये सरकारी होती है हिसाब देना पड़ता है वेस्ट करने के लिए नहीं होती मरना है तो कोई और तरीका ढूंढ लो और वैसे भी सारा शहर जानता है कि तुम एक अपराधी हो अगर मैं अपराधी है तो मारना मेरे को अभी काय को कार बन रहा है तू तो? एक बात याद रख अगर मेरे घर के किसी भी सदस्य को तूने हाथ भी लगाए ना तो यह सला सारा तसक जल उठेगा और हर एक की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा अगर तू चाहता है ना कि यह सब ना हो तो अपना बोरा बिस्तर बंद और निकल मुंबई रा। रास्ते में अगर तेरे को कुछ दारू मटन चकना कुछ भी चाहिए होगा ना तो मेरे घर से उठा लेना मैं शराब नहीं पीता और शुद्ध शाकाहारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपमान के बाद चुप नहीं बैठने वाले थे और नतीजा यह हुआ कि आई साहब के दो और वफादारों की बलि चढ़ गई जहां आई साहब इस बात से आग बबूला थी वहीं उसके हाथ भी बंधे हुए थे वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स को अगर कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इसका नतीजा यह हुआ कि नासिक दशक की जनता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उनमें से कईयों ने आई साहब के फरमान को मानने से इंकार करना भी शुरू कर दिया था वहीं अरुण यादव ने आई साहब के काले कारनामों को उजागर करने वाले कई और सारे आर्टिकल्स लिखे और उन लेखों में अरुण ने मुंबई पुलिस की प्रशंसा भी की जिससे आम जनता का मनोबल बढ़ गया लेकिन आई साहेब जानती थी कि अब उसे मुंबई पुलिस के आगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह साबित हो सके कि नासिक दशक की असली मालकिन आज भी वही है तुम चेकअप करके सीधा घर चली जाना मैं आते हुए सब्जी लेकर आऊंगा आते वक्त आम का आचार भी लाना खाने का बड़ा मन कर रहा सगड़ का आंटो भाई को बाय बाय दो आदमी थे जिन्होंने अरुण को गोली मारी सबसे पूछताछ की पर किसी ने बताया नहीं ये काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से साहब मेरी गन नहीं अटकती ना तो मैं मां का सब उसको भी ठोक देता अब 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 पूछो प्रकाश बाबू से प्रकाश बाबू बोला ना वो ये देख रहे ये कभी नहीं अटकता अच्छी बात हो सकती है आई बिना ने किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया लेकिन लेकिन उसने कहा है कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए प्लीज फिर अब जो कहेंगे वो मैं करूंगी प्रकाश अगर इस वक्त खनिया होता तो वो क्या करता है ऐसे में मत करो <laughs> <laughs> 
मैंने पुलिस को पुलिस को कुछ नहीं बताया नहीं। पता है मुझे लेकिन ये ट्रेलर था ताकि बच्चा होने के बाद भी तू किसी के सामने अपना मुंह ना खोले वरना उसके बाद क्या होगा हे समझला तू होशार है सर आपने बुलाया था हाँ देशमुख साहब इसमें लिखा है कि आशा बरब के तीन बेटे हैं गणेश प्रकाश और अतुल लेकिन अतुल का नाम कहीं मेंशन नहीं है सर ये अतुल थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है और वो रहता भी अलग से अलग से दो नंबर का धंधा करता है नहीं सर इसके उल्टा अतुल दरअसल एक आदर्शवादी नेक और अच्छा इंसान है और यही उसकी प्रॉब्लम है आप आइए ना अतुल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हाँ मैम आइए ना आप बैठे मैम आप रो क्यों रहे हो मैम तुम्हारे परिवार ने मेरे अरुण को मेरी आंखों के सामने मार डाला किस्मत से मैं बच गई शायद भगवान चाहते थे कि मैं मेरे बच्चे को जन्म दे सकूं, पर तुम्हारे भाई ने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है मैम आप मुझे बताए मैं क्या कर सकता हूँ मुझे और मेरे बच्चे को अपने परिवार से बचाओ आप जानते हैं कि मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और यहाँ पर अकेला भी रहता हूँ आपको और कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ठीक है याद है तुम्हें अतुल जब तुम ट्वेल्थ क्लास में थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे तुम्हें गोल्ड मेडल मिला था जिसे तुम मुझे डेडिकेट करना चाहते थे तुम मुझे गुरु दक्षिणा भी देना चाहते थे लेकिन मैंने कहा कि मैं समय आने पर तुमसे मांग लूंगी हाँ मुझे याद है अब वो समय आ गया है अतुल मुझे और मेरे बच्चे को अपने परिवार से बचा लो अतुल यही मेरी गुरु दक्षिणा है आई आई साहेब बगा कोण आले आई साहेब अतुल तू मुझे यहां देख के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मुझे मजबूरी में आना पड़ा मीना मैम के लिए अच्छा बस इतना ही बोलने आया था बीस साल रहा तू हमारे साथ लेकिन बात किसके लिए करने आया उस औरत के लिए जिसके पति की वजह से ये तेरे भाई को मेरे गन्या को पुलिस ने ठोका क्योंकि आप लोगों के कर्म ही ऐसे देखिए मुझे है ना आप लोगों की बातों में पढ़ना नहीं है और उनसे मेहरबानी करके दूर रहिए वरना 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 क्या हमको खत्म करेगा <laughs> मैं वो तो आप लोगों का काम है वरना मैं खुद उनका ख्याल रखूंगा जैसे लक्ष्मण ने सीता का रखा था और अब मैं देखूंगा कि उनको कौन हाथ लगाता है कसा पोटी जन्माला आला इसमें तो मेरा एक खून का कतरा भी नहीं है रे तुम चार गेला है तो इसीलिए ना वो तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरह नपुंसक निकला हाँ भाव भाव आपने जैसा बोला था मैं मीना के घर पे ही नज़र रखे हुआ था एक मुंबई का हीरो आया था भाव उसने मीना से बात किया कुछ तो लिखा और फिर चला गया हाँ हाँ भाव उसने किसी को कॉल भी किया था मतलब उसने नाम दे दिया पता नहीं भाव लेकिन और हो भी क्या सकता है 
बहुत पढ़ा लिया टीचर अब तेरी छुट्टी का समय आ गया है मैम ये लीजिए मैं अरे मैम आप आराम कीजिए ना मैं देखता हूँ अगर कोई मारने भी आएगा तो मुझे नहीं मारेगा आप बैठिए मेरा बच्चा किसने मारा किसने मारा उसको तूने मारा बोला तूने मारा उसको तू 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 वो मीना को रास्ते से हटाना चाह रहा था कि खुद को तू बचा सके इसलिए तूने मारा ना बोल तूने मारा ना ना आई साहब मीना है मार ला आई सब पर अपने माँ की कसम मत कहा पर गई तेरी माँ साला कौन करता रे किसने तेरे तू 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 मर सच में तूने मारा तूने मारा ना भाई मैं अतुल को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं भाई अरे तू किसने मारा किसने मारा ओ वो ऑफिसर है ना पक्का पक्का उसी ने मारा मेरे बेटे को हे उमेश जल्दी आ फोटो दिखा मेरे को जल्दी आ फोटो दिखा वो फोटो दिखा हां मेरे को मालूम है ये कौन है ये देख देखिए मेरे को मालूम तो साले यही यही ऑफिसर होगा जा जा उस रिपोर्टर को बोला हाँ ही सर अब इसको मैं ठिकाने लगाएगी मीना के घर के बाहर सब इंस्पेक्टर शिरके की मौजूदगी की खबरें दूसरे अखबारों की सुर्खियां बन रही थी उनके पीछे रखी हुई गन की फोटो को हाईलाइट करके सभी जगह दिखाया जा रहा था जिससे हंगामा खड़ा हो गया इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स की टीम को डिपार्टमेंट से कॉल आया किस्मत से सब इंस्पेक्टर शिरके के पास प्रूफ मौजूद थे कि वो अतुल की मौत के समय लोकल पुलिस स्टेशन में था मुंबई से आए हुए ऑफिसर्स ने तुरंत इस केस को लोकल पुलिस से अपने हाथ में ले लिया और जांच शुरू कर दी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की साथ में पूरे परिवार के मोबाइल डाटा और लोकेशन डिटेल्स को भी खंगाल डाला मीना ने पुलिस को सपोर्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि वो अतुल की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी और जब सबको ऐसा लगने लगा कि अब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है तभी पुलिस को एक लीड मिली सर अतुल के मर्डर के 15 मिनट पहले सूरज के फोन की लोकेशन और 10 मिनट पहले प्रकाश के फोन की लोकेशन मीरा के घर की थी उसके बाद ये दोनों अपने घर आ गए थे फोन रिकॉर्ड से पता चला सर देशमुख को बोलो ठीक है सर मुझे प्रकाश और सूरज की पूरी कुंडली चाहिए सर मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये प्रकाश गुस्से दिमाग का आदमी है हर वक्त गुस्से में रहता है छोटी छोटी बात के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है सर ये प्रकाश गणेश को पसंद नहीं करता था क्योंकि ये गणेश आई साहब का फेवरेट था और ये भी पता चला है कि आई साहब के बाद वही गद्दी चलाएगा लेकिन प्रकाश गणेश के अंडर काम करना नहीं चाहता था सर रही बात अतुल की तो किसी की गिनती में भी नहीं आता था हाँ लेकिन सूरज वो जल्द से जल्द गद्दी पाना चाहता था बाकी सबको पता है कि वो एक नंबर का आई और लड़की आदमी है तो प्रकाश ने अतुल को नहीं मारा इससे क्या होगा उससे इससे अच्छा वो आई साहब को मारता और सूरज सर सूरज आई साहब के भाई का बेटा है भाई के मौत के बाद सूरज को आई साहब ने छतरे छाया में लिया था इस सूरज के भी सपने बहुत बड़े हैं लेकिन सर ये सूरज आई साहब और उस प्रकाश से बहुत डरता है प्रकाश और सूरज दोनों ही मीना के घर के आसपास थे लेकिन मर्डर के टाइम में परिवार का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ये जो आदमी है ये पर परिवार का राइवल पांडुरंग साटन सर एक जमाने में दोनों टक्कर के थे लेकिन आई साहब दो कदम आगे आई साहब ने लोगों को इस साटम से बचाना शुरू कर दिया और दो साल पहले उस साटम को आई साहब ने तड़ी पार करवा दिया मुझे साटम चाहिए चाहे जहाँ भी हो और कत्ल वाले दिन के उसके बैरा बॉर्ड्स निकलो सब सर मैं रमेश पावड़े नेहा का चाचा सर ये लोकल मैटर है 
इसे मुझे हैंडल करने दे पर परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला लोकल नहीं है आ, तो आप क्या कह रहे थे प्रकाश परब ने नेहा को किडनैप किया लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा सर ऐसा है कि मेरा भाई और मेरे भाभी की दस एकड़ जमीन थी हाईवे के पास और जैसे ही डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट हुई तो आई साहब वो जमीन एक लाख रुपए को खरीद करना चाहती थी तो भाई ने ना कर दिया तो आई साहब हमें बार बार धमकाने लगी सर हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने भी आए थे देशमुख साहब के पास आई साहब ने हमारे भाई और भाभी को मार डाला और किसी ने कुछ भी नहीं किया और करते भी क्या वो तो किस्मत अच्छी कि नेहा हमारे घर थी इसलिए बच गई वो प्रकाश ने जब से उसे देखा था ना उससे वो शादी करना चाहता था सर आप ही बताइए जिस लड़की के माँ बाप को जिसने मारा है उससे वो शादी कैसी करेगी इसलिए प्रकाश ने नेहा को किडनैप कर लिया साहब एक महीना पहले घर में जबरदस्ती घुसकर नेहा को उठा के ले गए आप अब रहे एक महीने बाद सर पहले हम लोग बहुत डरते थे लेकिन जब से आपने आई साहेब के लोग और आई साहेब के गुंडों को मारा है ना तब से हमारी हिम्मत बढ़ गई अब तो आप ही प्रकाश को मारकर नेहा को वापस ला सकते हैं सुपारी के लिए नजर आ रहे हैं ये पुलिस स्टेशन में आप लोग सुपारी देने के लिए आए हैं नहीं सर माफ कर दो सर साहेब अगर कोई नेहा को बचा सकता है तो आप ही हैं तृप्ति इनकी सारी डिटेल्स ले लो यस सर नेहा पावड़े सोचने दो मेरे को नेहा पावड़े नहीं मैं ऐसा कोई नाम भी नहीं सुना मैंने और मेरे घर में होने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरा पक्या मेरा पक्या क्यों उसको जबरदस्ती उठा के लाएगा मेरे पक्या के आगे तो सौ लड़कियां ऐसे बिज जाती है तरस आता है मुझे ऐसी लड़कियों पे नेहा के चाचा ने एफ किया आपके घर की तलाशी लेनी होगी पूरा घर चेक कर लो अच्छे से एक मिनट एक मिनट वारंट है नहीं ना क्या है ना इंस्पेक्टर साहब थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानती हूँ माई चिट ठेवा भी लगते हो और अच्छा नहीं लगे ना मेरा मेरे पंटर लोग जो है ना मुंबई की हीरो का ऐसे कॉलर से पकड़ के ऐसे फेंक देंगे तो बेइज्जती होगी तुम लोगों की अच्छा तो नहीं लगे गाड़ी की तलाशी लो क्यों क्यों अबे शराब है तुम्हारी गाड़ी में मैं कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता अच्छा आओ देखते हैं आइए आइए देखिए देखा कोई शराब वराब नहीं है है तो कहा है नजर नहीं आ रही क्या बिल्कुल नहीं अरे हटो ये ये क्या कर रहे हो अरे ये 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 क्या देख रही है शराब ये सही नहीं कर रहे इंस्पेक्टर फोटो खींच अरे अरे ये क्या, क्या कर रहे हो अरे खींच गाड़ी का नंबर मुद्दा बाल इसको अरेस्ट करो और इसके घर का सर्च वारंट निकालो ये सही नहीं है इंस्पेक्टर एक बार आई ने मुंह काला किया ना फिर भी तेरा पेट नहीं भरा ये पक्या रुक जा अगर इन लोगों ने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की है इसका मतलब ये पक्का वारंट लेकर आए ठीक है आप लोग घर की तलाशी ले सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट तलाशी के पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ सुन भाई बेटा बाहर ये 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 देखिए ये है हमारे सुन भाई पक्या की बाइक को नेहा परब एक मिनट से बात कर दो क्या नाटक है ना सब कोई नाटक नहीं है प्रकाश मेरा पति है देखो नेहा 
तुम्हारे चाचा चाची ने कंप्लेंट फाइल की इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं साहब मैं नहीं जानती कि चाचा जी ने आपसे क्या कहा क्यों कहा मैं बस ये जानती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से प्रकाश से लगन की देखो नेहा साहब बच्चे इतना बोल रही है तो मान लीजिए ना विश्वास कर लीजिए ओके फोटो देखो लगना चाह फोटो मुझे ये फोटोज चाहिए हाँ क्यों नहीं मिल जाएगी लेकिन शादी का सर्टिफिकेट आने के बाद <laughs> मैं तो कहती हूँ सर आप अगर एक महीना पहले आ जाते हैं ना हमारे दशक में तो शादी में भी शामिल हो पाते साक्षी बन जाते हैं आप शादी की फोन दीजिए सर फोटोज मिल गई है धन्यवाद चलो समाधान सुन भाई चल चल पावड़े दंपति को ढूंढो अगर नेहा का ये हाल है तो हो सकता है कि प्रकाश या आई साहब ने उनको किडनैप किया यस सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नेहा ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करके वहां रहती है और उस फोटो वाले पंडित को भी ढूंढो सर ये दशक का तो नहीं है ये केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ढूंढना होगा आ, ये फोटोग्राफ मुझे भी सेंड करो सर मैं भी ढूंढता हूँ सर पर परिवार के फोन लोकेशंस चेक करने के दौरान एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है गणेश के एनकाउंटर वाले दिन सूरज उसके साथ था लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया हेलो हेलो मेरे डायल की बात कर रहे थे तृप्ति ने जो कहा तुमने सुना ना अब बात करते हैं अंदर जो कुछ सुना है जाके आई साहब को बता दो अरे सर मैं कैसे आई साहब को बताऊं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आई साहब को खबरें तुम पहुंचाते हो ये बता देना कि गणेश के एनकाउंटर वाले दिन सूरज उसके साथ था और ये भी बता देना कि अकुल के मर्डर वाले दिन प्रकाश और सूरज दोनों मीना के घर के पास थे सर इस बात से तो हड़कम मच जाएगी गढ़चिरोली जाने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा सा हड़कम मचाए तार निकला रे तू सला भाई के प्यार के चक्कर में तेरे जैसे सपोले को नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं मैं भाव करने के साथ था लेकिन मैं किन्नर पर उधर के स्टेशन चले गया उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ यहाँ उनके साथ कहा गए वो अब अब देवर देशमुख साहब को पूछो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक करे क्या मेरा एक भी कॉल पुलिस को गया है भाई साहब इसने किसी को कॉल नहीं किया कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे बता वो वो मीना के घर के बाहर क्या करा था मैं उसे मारने गया था मैं आपको बताना चाहता था कि मैं भी बड़ा काम कर सकता हूँ और मैं उसे मोर भी देता हूँ लेकिन मोह पे जाके मैंने और मैंने अतुल भाव को देखा भाई शपथ में वहां से निकल गया उसके बाद आई ये सच कह रहा है मैं उस दिन वहां पर गया था ये चेक करने की इसने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं नहीं तो मैं ही उस मीना को मार देता लेकिन जब मैं वहां पर गया तो अतुल को वहां पर देख के मैं भी चौक गया आई फिर मुझे लगा कि कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा हाँ इसे इनके लोकेशन रिकॉर्ड से कंफर्म होता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं किसने मारा किसने मारा मेरे अतुल को मैं पांडुरंग साटम पहले ही मेरी परब परिवार के साथ में दुश्मनी हो लेकिन मैंने परब परिवार के किसी भी आदमी को और उनके गुंडे को नहीं मारा है परब परिवार ने न सिर्फ तुम्हारा बिजनेस छीना बल्कि तुमको तड़ीपार भी करवाया इसीलिए मैं उनका बिजनेस धंधा डुबाना चाहता हूँ इसीलिए मैंने अरुण जादव को पैसा देकर उनके खिलाफ आर्टिकल लिखवाने को लगवाए और बाद में अरुण को मरवा दिया ताकि आई साहब को फंसा सको मुझे मरवा नहीं होता तो मैं डायरेक्ट आई साहब को मरवाता था ना अच्छा था मेरे लिए उनकी बादशायत भी खत्म हो जाती और उनका धंधा भी मेरे हाथ में आ जाता जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती 
सर्टन को कस्टडी में रखो सर अरे मैंने क्या किया साहब चलो पर माजा साहब सर सर पावडे फैमिली मिसिंग है जैसा मैंने सोचा था हमारी पहली और दूसरी विजिट के बीच में ये शादी हुई है दो दिन में सर पंडित का पता चल गया है वो कल गांव आने वाला है तो कल चला जाए फिर पंडित जी का आशीर्वाद ले लो हो हो साहिब मैंने ही एक महीने पहले इन दोनों का लगन करवाया था पक्का हाँ हाँ साहिब पर परिवार को कौन नहीं जानता है इसलिए मुझे अच्छे से याद है बात तो आपकी सही है और आप ठहरे भगवान के आदमी झूठ थोड़ी बोलेंगे साहिब <laughs> चलिए घर छोड़ देता हूँ आपको पंकज गाड़ी यहाँ कौन रुकी साहब ऐसा है पंडित जी हम तो आपको यहीं छोड़ेंगे वो यहाँ से आगे की जो यात्रा है ना वो आपको अकेले करनी पड़ेगी अब एक काम कीजिए आप जाइए चलो चलो <laughs> चलो फटाफट चलो इतना टाइम नहीं है पंडित जी चलो चलो फटाफट चलो चलो <laughs> मुझे माफ कर दीजिए साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब नेहा को लेकर जा रहे कहा क्यों पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ सवाल जवाब करने उसको जो कुछ भी पूछना है ना इधर मेरे सामने पूछेगा देखो आई साहब अगर आपने मुझे उसे ले जाने नहीं दिया तो मुंबई के पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेके आएंगे और वैसे भी उन्हें मुझ पर शक है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ आपका आदमी हूँ इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसे कर दीजिए ठीक है एक घंटे के अंदर लड़की मेरे को यहाँ चाहिए इसे नीचे उतरो क्यों उतरो अरे चलो उस गाड़ी में बैठो लेकिन क्या हुआ है जैसा कहा जा रहा है वैसा करो तुरंत चलो 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 बाहर निकलो उतरो तुम जा सकती हो नहीं नहीं आप, आप लोग मुझे मा, मार दोगे ना साहब साहब आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई वो लोग ने मेरे को मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए हम जानते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए तुम अपने चाचा चाची के पास जाने के लिए आसान आपने ढूंढ लिया उन लोगों को वो सुरक्षित है और तुम लोगों को आई साहब से डरने की जरूरत नहीं है आई साहब की बादशाह अब चंद दिनों के मेहमान है थैंक यू सर जाओ नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था गणेश के एनकाउंटर के अगले दिन हुँ? प्रकाश को हमारे बारे में तुमने बताया और गणेश के बारे में हमें भी तुम ही ने बताया कैसे कर लेते हो ये बैलेंसिंग एक्ट हाँ सर उस दिन क्या हुआ अपने भाई गणेश को बोलिए कल सुबह तक घर के बाहर ना निकले उसका एनकाउंटर तय हुआ है मुंबई से एक टीम आई हुई और फिर भी गणेश हमें मिल गया मतलब प्रकाश ने गणेश को रोका ही नहीं वो तो चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो जाए मुझे लगता है अतुल को भी उसी ने मारा है तो फिर तो वही बचता ना अकेला पर अब खानदान का वारिस सर वो मुझे कुछ पता नहीं लेकिन अतुल के मौत के कुछ दिन पहले प्रकाश ने मुझे आई सब को एक मैसेज देने के लिए बोला था सुन तू आई को बोल कि तूने अतुल को एनकाउंटर के बारे में बोला था लेकिन उसने गणिया को बताया नहीं आई साहब आप विश्वास रखिए मी खरा बोलते हैं उस दिन मैंने अतुल को मैसेज दिया था कि गणेश को घर से बाहर निकालने को ना कहे लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं मैं खुद जाता हूँ मैसेज देने लेकिन वो मुंबई से टीम आई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया 
तो अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं फराम खोर सलाकदार आई साहब ने अतुल को मारा मालूम नहीं सर लेकिन उस दिन मैंने उनकी आंखों में खून देखा था उसके मोबाइल का लोकेशन तो ये बता रहा है कि वो पूरा टाइम घर पे थी यहां मैं अतुल के कौतिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूं आप, आप मुझे भी इल्जाम लगा रहे हमने विटल से पूछताछ की लॉकअप में अतुल के कत्ल के समय मीना के घर में वो था पहले हमें लगा कि उसने ही अतुल को मारा है लेकिन बाद में उसने हमें बताया कि उस वक्त आप भी वहां मौजूद थी वो तो सिर्फ आपके साथ था छुट बोल रहे हमारे पास प्रूफ है ये सरोता इस पे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अतुल को आपने मारा आपके हाथ में ये सरोता जब मैंने देखा ना तभी मैं समझ उस दिन जब जब देशमुख ने मुझे बताया कि अतुल ने गन्या को उसका निरूप दिया ही नहीं जिसके कारण मेरे गन्या का खून हुआ तभी मेरा माथा ठनका तभी मैंने सोचा कि अतुल को उसके किए की सजा मैं देकर ही रहूंगी मेरा फोन घर पे था इसलिए मैं मैं वैसे ही चली गई विठल के साथ चल चल जल्दी संभाल संभाल चल जल्दी शायद ही अड़किता उसी वक्त मेरे हाथ से गिर गया होगा लेकिन मुझे लगा कि शायद ये बात पुलिस के नजर में नहीं आया इसलिए मैंने मैंने राहत की सांस ली और ये नया अड़किता लेकर आ गई बात तो आपकी सही है जब हमने अरुण का घर सर्च किया तो हमें कुछ नहीं मिला बाद में हमें फोटो में ये सर होता दिखा तो हमने उसे ढूंढ लिया एक और बात गणे के एनकाउंटर के बारे में देशमुख ने अतुल को नहीं प्रकाश को आगाह किया था क्या कहा है प्रकाश मुझे पता है मुझे पता है वो प्रकाश कहा है मेरे बेटे को मार डाला उसने मेरे बेगुना अतुल को मा, मा किए की सजा तो हर किसी को मिलेगी चलिए लेके जाओ इसको साहब लेके जाओ लेके जाओ इसको लेके जाओ इसको बाहर मत निकले देना फांसी दो इसको फांसी जैसी करनी वैसी भरनी आशा परब उर्फ आई साहब की जिंदगी इस कहावत की सत्यता को सिद्ध करती है आई साहब ने छिपने की जो जगह पुलिस को बताई थी प्रकाश उन्हें वही मिला पुलिस ने प्रकाश पर आईपीसी की धारा तीन और 375 के तहत नेहा की किडनैपिंग और रेप का चार्ज लगाया और आईपीसी की धारा 302 के तहत नेहा के मां बाप के मर्डर के साथ साथ अरुण के मर्डर का भी चार्ज लगा दिया हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि पावर अपने साथ साथ जिम्मेदारियां भी लाता है पावर का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इसलिए अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए क्योंकि आपके फैसलों में दुनिया बदलने की ताकत है और यही आपका असली पावर है अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.